Est-ce qu'une haute valeur de lactatémie indique nécessairement un signe de fatigue Pensée du jour numéro 514. Bienvenue dans ce nouveau format de pensée du jour, dans ce petit euh, studio qu'on s'est aménagé dans le bureau. Donc avant tout, j'attends dans tes commentaires le retour sur cette pensée du jour, sur ce format. Euh, Est-ce que tu en penses Ce que je vais essayer de faire, c'est illustrer mes pensées du jour à partir de maintenant avec une ou deux slides pour chaque pensée du jour afin de rendre les choses un petit peu plus concrètes, un petit peu plus palpables. Donc, avant de comprendre si les, les hautes valeurs de lactate indiquent nécessairement un signe de fatigue, on va voir comment euh, augmente le lactate sur le spectre d'intensité pour déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Euh, dans le vert ici, à basse intensité, on va en général mesurer euh, des valeurs qui vont être minimales et stables. C'est-à-dire qu'elles vont rester basses. Euh, on peut dire qu'on a un équilibre au niveau local, au niveau du muscle en lui-même, avec des valeurs de lactate entre 0,4 et 1,5 en général. Une fois qu'on passe dans le domaine qu'on appelle élevé, entre les deux seuils, seuil 1, seuil 2 que tu vois ici, euh, là, on a des valeurs qui vont être élevées, mais qui vont être stables. Une fois qu'on passe euh, de l'autre côté de la barrière, où on perd l'équilibre interne, là, on a une accumulation rapide de lactate qui va se faire dans le sang. Euh, les valeurs maximales peuvent varier grandement selon le type d'individu, notamment euh, le niveau d'entraînement et le type euh, d'athlète que c'est. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un, un profil endurant ou un profil très puissant et bien sûr à très haute intensité, on a une accumulation qui se fait très très rapidement, mais encore une fois des valeurs maximales qui vont se retrouver à peu près dans cette amplitude entre 6 et 18 millimoles. Euh, là, ce que je te montre, c'est l'agrégat de toutes les données que j'ai pu collecter sur euh, les différents tests d'effort que j'effectue, notamment avec des crossfitters, sur le bike erg. Et, et ce que ce graphique indique, c'est les valeurs maximales de lactate euh, que je vois. Euh, donc voilà, hein, sur la moyenne, on a à peu près une centaine d'hommes qui ont fait ce test et à peu près 30 femmes qui l'ont fait. Et on voit que la valeur maximale est assez proche euh, l'une de l'autre. On est en moyenne à, à, à 11 millimol pour les femmes et à 12,5 pour les hommes. Et à mon avis, il faut euh, ne, ne pas se dire qu'une okay, valeur de lactate haute, c'est nécessairement bien ou c'est nécessairement mauvais. Il faut la contextualiser, cette haute valeur de lactate. En gros, si tu as une haute valeur de lactatémie à une puissance très, très élevée, c'est un bon signe. Euh, par contre, tu pourrais avoir de très hautes valeurs de lactate à une intensité qui est très très basse. Et là, ce n'est pas du tout euh, la même chose. Euh, ça veut plus dire que tu es hors de forme qu'autre chose. Dis-toi que les valeurs de lactate qu'on mesure dans le sang, c'est toujours la résultante de l'équilibre entre ce que tu produis en termes de lactate et ce que tu arrives à recycler. Ce que tu arrives à recycler en termes de lactate, c'est grandement dépendant de ta capacité oxydative, donc euh, ta densité mitochondriale notamment, qui va te permettre de recycler ce lactate assez rapidement et euh, en de grandes quantités. Euh, donc voilà, une haute valeur de lactate, ça ne veut pas dire grand-chose, euh, si ce n'est que si elle survient à de très hautes intensités, c'est un bon signe. Si elle survient tôt, c'est un mauvais signe. Euh, un dernier petit cas euh, pratique ici pour illustrer ce propos. Ici, c'est un graphique euh, qui est issu des données que j'avais collectées avec Alex. Alex qui a suivi euh, ma programmation vélo pendant près d'une année. D'ailleurs, on a fait un retour sur ma chaîne si tu veux aller voir ça. Euh, et tu vois notamment en bleu sa courbe de lactate il y a un an et en rouge sa courbe de lactate à l'heure actuelle. Et ce que tu vois ici, c'est que sur le premier test, il s'arrête à 325 watts, il est à 11 millimoles de lactate. Donc encore une fois, ce n'est pas bien, ce n'est pas mauvais, c'est simplement ce qu'on a eu comme résultat de test. Sur le retest un an plus tard, il va jusqu'au palier de 400 watts et il a près de 16 millimoles de lactate. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux euh, évaluations ben, Beaucoup, beaucoup de travail sur le vélo, ça c'est clair. Euh, et ce qu'on voit, c'est que, en gros, le développement d'endurance qu'il a effectué sur le vélo lui a permis non seulement d'aller chercher des valeurs euh, en termes de puissance sur le test beaucoup plus élevées, et qu'il y allait plus loin sur le test, et on, il a, on a aussi fait en sorte, ou alors ce travail a fait en sorte qu'il puisse exprimer des valeurs de l'académie qui soient euh, beaucoup plus hautes qu'avant. Euh, donc, est-ce que ça, en tant que tel, c'est un signe de performance Je ne dirais pas en tant que tel. Est-ce que c'est un signe de fatigue si tu as des hautes valeurs de lactate ben, Nécessairement, je dirais, si tu as des hautes valeurs de lactate, tu vas invariablement être dans cette haute intensité, comme on l'a vu au départ. Donc, je ne dirais pas que c'est un signe de fatigue directement. Par contre, je dirais que c'est quelque chose qui va s'accumuler rapidement euh, en parallèle à d'autres molécules qui, elles, vont être euh, qui vont engendrer la fatigue. Hein. J'en ai parlé dans une vidéo récente, notamment les phosphates inorganiques et les ions d'hydrogène, les petits protons qui se promènent, les H+, comme tu peux le voir euh, sur euh, certaines études ou euh, notamment en parlance commune dans la physiologie de l'exercice. Donc, phosphates inorganiques, ions d'hydrogène, c'est ça qui va engendrer la fatigue à proprement parler, euh, périphérique et centrale. Le lactate, lui, il est juste là euh, pour accompagner, si on veut bien, dans le sens où ce n'est pas lui qui va être le, la, la cause de la fatigue, 
Euh, par contre, c'est clair que si tu as des hautes valeurs de lactate dans le sang, il y a des chances que ces autres molécules soient euh, à, des à, des à des concentrations hautes également et donc que tu sois dans un état de fatigue plutôt avancé. Euh, donc voilà, pour conclure un petit peu cette pensée du jour, le lactate est un signe indirect euh, de fatigue dans le sens où si tu as des hauts niveaux de lactate, ça veut dire que tu as une intensité qui est élevée, voire très élevée euh, et que ça va être très très dur de la maintenir euh, pendant des périodes prolongées. Euh, donc, on pourrait dire que c'est une manière euh, indirect de déterminer ton niveau de fatigue. Mais en aucun cas peut-on dire que tu es bon parce que tu as une haute valeur de lactate. En isolation, il faut la contextualiser euh, comme je vous ai montré aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir regardé cette pensée du jour. Si tu as d'autres questions, mets-les bien entendu sous la vidéo en commentaire. Euh, encore une fois, j'attends ton retour sur ce nouveau format de pensée du jour, un petit peu plus animé, un petit peu plus structuré. Euh, donc, j'attends volontiers ton retour là-dessus. Et je te dis comme d'habitude, à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Thank you.